السلام علیکم آج ہم مائکرو بایولوجی کا جو کہ جنرک بی ایس این میں ہم پڑھتے ہیں جو کہ پس سیمسٹر کا ہمارے ساتھ تھری کریڈ آور کا سبجیکٹ ہے سو so, اس سبجیکٹ کے آج ہم ڈسکرپشن ہے اور جو سلیبس ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے سو so, ہمارے ساتھ جو یہ مائکرو بایولوجی کا کورس ہوتا ہے یہ ہمارے ساتھ تھری کریڈ آورس پہ مشتمل ہوتا ہے مطلب اگر ہم ہفتے میں اس کو تین آورس دے دیں تو یہ ہمارے ساتھ پورے جو سیمسٹر جو کورس ہیں اس میں ہمارے ساتھ یہ کمپلیٹ ہو سکتا ہے اچھا جی ایئر 2020 اور 21 کا جو سلیبس آیا ہے ایچ سی کی طرف سے وہ ہم آج اس پورے ویڈیو میں کیا کریں گے کور کریں گے کہ ہمارے ساتھ ہم مائکرو بایولوجی میں جو کہ جنرک بی ایس این کے لیے ہیں نرسنگ پروگرام کے لیے ہے ان میں ہم کیا کیا کور کرتے ہیں اچھا جی کورس کا ڈسکرپشن ہمارے ساتھ کچھ یوں ہے دس کورس از ڈیزائن ٹو فرنش دا لرنرز ود دی نالج آف بیسک کنسیپٹس اینڈ سائنٹیفک پرنسپلز آف مائکرو بایولوجی It facilitates the learners to learn the application of principle of microbiology in hospital and community environment. This is what we have with our description of the course. Generic BSN for microbiology course description. What will we have? 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 ये कोर्स डिस्क्रिप्शन में उसका वो शार्ट सा रिव्यू दिया गया है अच्छा जी कोर्स के ऑब्जेक्टिव कुछ यू होंगे बाय द कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स लर्नर विल बी एबल टू एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ द नॉलेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी नीडेड विन प्रोवाइडिंग नर्सिंग ठीक है अब हमारे साथ नर्सिंग के लिए माइक्रोबायोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है सो so ये हम इस कोर्स में पढ़ेंगे कि हम नर्सिंग में माइक्रोबायोलॉजी क्यों पढ़ते हैं ठीक है और हम जब केयर प्रोवाइड करते हैं एक क्लाइंट हो को सो so उसमें माइक्रोबायोलॉजी का क्या रोल है सो so ये हम डिफरेंट एरियाज में ये हम पढ़ेंगे जैसे कि हम एसेप्टिक टेक्निक पढ़ते हैं पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं और फिर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीजेस खास करते हैं उनको हम माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू किस तरह कंट्रोल करते हैं ये सारे की सारी चीजें हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे जो कि एक नर्स के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है ठीक है सो अगर माइक्रोबायोलॉजी का कंसेप्ट एक नर्स का क्लियर हो सो वो काफी सारे डिजीजेस को मुख्तलिफ तरीकों से सकते हैं और उनकी जो कंटीजियसनेस है उसको कम से कम कर सकते हैं सेकंड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो यूज बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड नर्सिंग प्रैक्टिस इन हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी एनवायरनमेंट demonstrate the skills learned in the laboratory to carry out simple laboratory experiments so we have a lot of simple laboratory experiments like gram staining which we will do easy laboratory experiments so that our learners will know about these things so that they will know how to use the microscope and the bacteria and the virus so that we will learn about these things and the basics of these things so that we will learn about these things سو یہ ساری یہ جو تین تھے یہ ہمارے ساتھ کیا تھے کورس ابجیکٹیوز تھے اور ایک جنرک بی ایس این کے کورس میں یہ تینوں ابجیکٹیوز ہم کیا کریں گے کور کریں گے اچھا جی یہ جو ٹیچنگ لرننگ سٹریٹیجی ہوگی ہماری اس کورس کی وہ ہمارے ساتھ کیا ہوگی ہم لیکچر یوز کریں گے ڈسکشن ہوگی ہمارے ساتھ مال گروپ پروجیکٹس ہوں گے گروپ ڈسکشن ہوں گے پریزنٹیشنز ہوں گی سیلف سٹڈی ہوگی لیبارٹری ورک اینڈ ڈیمانسٹریشن پری اینڈ پوسٹ ٹیسٹ ہوں گے اور تھرو دیز آل ٹیچنگ لرننگ سٹریٹیجیز ہم یہ مائکرو بیولوجی کا جو سبجیکٹ ہے اس کو کیا کریں گے کور کریں گے अच्छा जी कोर्स एक्सपेक्टेशन हमारे साथ क्या होंगे सो अटेंड आल लेक्चर इस पर पॉलिसी प्री रीडिंग एंड प्रिपरेशन फॉर ईच क्लास कंप्लीशन ऑफ टेस्ट एंड एग्जामिनेशन एंड ड्यू डेट्स और पार्टिसिपेट एक्टिवली इन क्लासेस एंड ट्यूटोरियल्स और ट्यूटोरियल्स भी हमारे साथ होंगे एक अहम पार्ट है जो कि जिसके जरिए भी हम माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स अप टू सम एक्सटेंड कवर करेंगे हम इस माइक्रोबायोलॉजी के जो सब्जेक्ट है इसमें हम कौन कौन से यूनिट्स पढ़ेंगे और ये हमारे साथ कौन कौन से यूनिट्स पे मुश्तमिल होता है जो सबसे पहले यूनिट है जेनरिक बी एस का वो हमारे साथ है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी अच्छा जी इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी में इन दिस यूनिट लर्नर्स विल बी विल बी इंट्रोड्यूस टू माइक्रोबायोलॉजी एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग प्रैक्टिस लर्नर्स विल आल्सो बी इंट्रोड्यूस विद माइक्रो माइक्रोब्स एंड देयर टाइप्स सो एट द कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट लर्नर्स विल बी एबल टू डिफाइन माइक्रोबायोलॉजी एंड अदर की टर्म्स जब ये सब्जेक्ट ये चैप्टर स्टूडेंट्स पढ़ेंगे जेनेरिक नर्सिंग के स्टूडेंट्स पढ़ेंगे तो वो हमारे साथ माइक्रोबायोलॉजी को डिफाइन कर पाएंगे कि हमारे साथ माइक्रोबायोलॉजी है क्या और वो की टर्म्स वो टर्मिनोलॉजीज जो कि माइक्रो 
वैल्यूज में हमारे साथ कॉमनली यूज होते हैं उनके बारे में उनको अलम हो जाएगा और फिर आगे आने वाले चैप्टर्स में उन लोगों को कोई भी मसला एजुकेशन नहीं होंगे क्योंकि टर्मिनोलॉजी जब आपको समझ आ जाती है तो आपको फिफ्टी माइक्रोबायोलॉजी समझ आ जाती है और ये टर्मिनोलॉजी बहुत सारे एम में भी आती है बहुत सारे एंट्रेंस टेस्ट में या जो जॉब के लिए जो भी टेस्ट होते हैं उनमें ये एम आते हैं सो अगर ये आपको याद होंगे तो आपको माइक्रोबायोलॉजी समझने में मुश्किल नहीं होंगे एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग प्रैक्टिस अब हम नर्सिंग में माइक्रोबायोलॉजी क्यों पढ़ते हैं सो so, ये इंपॉर्टेंस भी हम पढ़ेंगे कि हमारे साथ नर्सिंग में माइक्रोबायोलॉजी की कितनी इंपॉर्टेंस है और क्यों ये हम नर्सिंग में पढ़ते हैं नर्सिंग की माइक्रोबायोलॉजी के साथ क्या रिलेशनशिप है ये भी हम पढ़ेंगे लिस्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एवी वन लिवन हुक हम वन लिवन हुक के बारे में पढ़ेंगे कि उसने माइक्रोबायोलॉजी में जो कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है उसने माइक्रोबायोलॉजी में कितना काम किया है और क्या कौन कौन से ऐसी चीजों को उसने उरूज पे लाया था और माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में उसका क्या किरदार है फ्रांसिस क्यू रिडी के जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे लोएस पास्टर जो कि पास्चराइजेशन के बानी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि लोएस पास्टर ने माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या काम किया था रॉबर्ट कोच के जो पास्टुलेट्स है वो हम पढ़ेंगे और रॉबर्ट कोच के एक्सपेरिमेंट के बारे में भी हम पढ़ेंगे अच्छा जी डिस्टिंग बिटवीन यू एंड प्रो सेल अब हमारे साथ माइक्रोबायोलॉजी में जो मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो हमारे साथ प्रोक्रियाटिक सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं सो so, यूक्रियाटिक और प्रोक्रियाटिक सेल्स जो कि ट्रू न्यूक्लियस और नॉन ट्रू न्यूक्लियस वाले सेल्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि हम अगर हमें इनका इनके बारे में हमें इलम हो तो हम बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं इन माइक्रोबायोलॉजी लिस्ट सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस वायरस क्या चीज है वायरस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है कौन कौन से वायरस है हमारे साथ जो डिजीज का करते हैं डीएनए वायरस कौन कौन से है आर वायरस कौन कौन से है सो इन सारी चीजों के बारे में भी हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे लिस्ट बेसिक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में भी हम पढ़ेंगे क्लासीफाई बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड मार्फोलॉजी बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के मार्फोलॉजी की कोकाई बैक्टीरिया हमारे साथ क्या है बेसिलस बैक्टीरिया क्या है स्पाइरोकीट क्या है और जिनमें सेलवास की प्रेजेंस नहीं होती जिनका कोई हाथ शेप नहीं होता वो हमारे साथ जो माइकोप्लाज्मा है वो हमारे साथ उनकी डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे मार्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो अपनी एनर्जी कहां से हासिल करते हैं और न्यूट्रिशनल के रिक्वायरमेंट के लिहाज से हमने उनको कौन कौन से ग्रुप में डिवाइड किया है सो so, इन सारी चीजों के बारे में भी हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में हम कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो हमने माइक्रोब्स फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हम उनको कंट्रोल किस तरह करेंगे मतलब हाइजीनिक प्रोसीजर्स हम किस तरह परफॉर्म करेंगे सो so, वो ये भी माइक्रोबायोलॉजी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है और खासकर ये एक जेनेरिक नर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि जब उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पता हो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कंटेजियसनेस के बारे में पता हो तो वो डिजीजेस को ट्रांसफर करने से रोकने में बहुत ज्यादा बासर साबित हो सकती है सो so, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में एक जेनरिक नर्स को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है सो so, इस यूनिट के जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो हमारे साथ क्या होंगे वो होंगे एट द कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट द लर्नर विल बी एबल टू एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंट्रोल ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ कि माइक्रोबियल ग्रोथ को हम किस तरह कंट्रोल करेंगे ये हमारे जो नर्सेस होंगे उनको फिर ये पता होगा कि हमारे साथ स्टेरिलाइजेशन क्या है एसेप्टिक टेक्निक क्या है डिसइंफेक्टेंट्स क्या है हम किस इन चीजों को हम किस तरह यूज करेंगे ताकि हमारे साथ डिजीजेस की कंटीजियसनेस कम से कम हो डिस्क्राइब सम फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स टू कंट्रोल माइक्रोबियल ग्रोथ माइक्रोबियल ग्रोथ को हम केमिकल मेथड से किस तरह कंट्रोल करेंगे और फिजिकल मेथड से हम किस तरह कंट्रोल करेंगे डिफाइन द टर्म स्टेरिलाइजेशन एंटीसेप्टिक एसेप्सिस एसेप्टिक टेक्निक्स माइक्रोबायोटिक माइक्रो माइक्रोबायोसाइडल एंड एंटीबायोटिक्स इन सारे चीजों के बारे में भी हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ऑन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का मतलब ये है कि जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हो ऐसे एंटीबायोटिक्स और जो सिर्फ ग्राम नेगेटिव या सिर्फ स्पेसिफिकली ग्राम पॉजिटिव के हो सो हम उनको कहते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स सो इनके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे थर्ड uh, चैप्टर में हम डिफेंस मेकेनिज्म ऑफ द बॉडी जो हमारे इम्यून सिस्टम है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे साथ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है हमारे साथ एंटीबॉडीज कौन से लाइन ऑफ
हैं पैथोजन को हम किस तरह कंट्रोल में लाते हैं इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे इस यूनिट के जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो हमारे साथ एट द कम्पलीशन ऑफ दिस यूनिट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द रोल ऑफ गुड हेल्थ एंड प्रोटेक्शन ऑफ अगेंस्ट माइक्रो माइक्रोबियल इन्फेक्शन की गुड हेल्थ हो अगर हेल्थी पर्सन हो तो वो हमारे साथ ज्यादा इम्यून होता है ठीक है सो गुड हेल्थ माइक्रोबियल कंट्रोल में माइक्रोबियल इन्फेक्शन के कंट्रोल में हमारे साथ कितना किरदार अदा करता है डिफाइन रेजिस्टेंस एंड सेबिलिटी एक सेबल होस्ट होता है एक रेजिस्टिव होस्ट होता है सो so, इन दोनों में फिर हमें पता चल जाएगा इस यूनिट को पढ़ने के बाद कि हमारे साथ रेजिस्टेंस क्या है और सेबिलिटी क्या है रेजिस्टेंस वो है जो आपके साथ बहुत ज्यादा इम्यून हो एक पर्सन और जो पैथोजेंस को अपनी काफी हद तक रेजिस्टेंस शो करता हो हम उसको रेजिस्टेंस कहते हैं सेसेप्टेबल वो होस्ट होता है जिनमें डिजीज इजिली कास्ट होते हैं इम्यून कंप्रोमाइज हो तो हम उनको सेसेप्टेबल होस्ट कहते हैं डिफाइन स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमारे साथ क्या है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमारे साथ क्या है डिस्क्राइब द रोल ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन इन नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे साथ नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है जो किसी भी पैथोजन को कंट्रोल करते हैं हम उसको क्या कहते हैं नॉन स्पेसिफिक एक होती है स्पेसिफिक जो कि स्पेसिफिक माइक्रोब्स के लिए स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स या स्पेसिफिक पैथोजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाते हैं इनसाइड द बॉडी सो हम उसको कहते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो कि हमारे साथ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पैजोसाइटोसिस पैजोसाइटोसिस हमारे बॉडी के अंदर अंदर होते हैं पैजोसाइट्स आते हैं और वो काफी सारे पैथोजेंस को की पैथो पैजोसाइटोसिस करते हैं कि इनगल्फ उनको इनगल्फ करके उनको इनकी डिमैच करते हैं सो so, हम उनको इस प्रोसेस को हम कहते हैं फेजोसाइटोसिस सो so, उस फेजोसाइटोसिस को हम डिटेल से पढ़ेंगे कि हमारे केमोटॉक्सिस क्या है केमोटॉक्सिन क्या है इन सारी चीजों को हम डिटेल से पढ़ेंगे फेजोसाइटोसिस में डिफाइन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इन नेट रेजिस्टेंस एंड इम्यूनिटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमारे साथ क्या है जो मैंने आपको लोगों को बताया कि जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है जिसमें बी लिम्पोसाइट्स और टी लिम्पोसाइट्स आते हैं वो स्पेसिफिक पैथोजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बना के उनकी किल कराती है सो वो हमारे वो भी हम पढ़ेंगे इननेट रेजिस्टेंस जो कि बॉडी में हमारे साथ जो बाय बर्थ होते हैं वो रेजिस्टेंस हम पढ़ेंगे एंड इम्यूनिटी के बारे में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे एक्सप्लेन फोर टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की जो फोर टाइप्स है वो भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो कि स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम है स्पेसिफिक रिस्पांस uh, है रेजिस्टेंस है उसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे जिसमें ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आती है डिफाइन एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज एंटीजन क्या है और एंटीबॉडीज क्या है उनको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे लेस द फाइव क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज एंड देयर फंक्शन जो एंटीबॉडीज के फाइव क्लासेस है आईजीजी आईजीएम आईजीई उनको भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे और उनके फंक्शन क्या है इनसाइड द बॉडी वो भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे एक्सप्लेन द रोल ऑफ मेमोरी टॉलरेंस एंड स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिसिटी एंड इम्यूनिटी डिस्टिंग बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या है और फिर सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या है उसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे हाइपर सेंसिटिविटी जब बॉडी की इम्यून सिस्टम आपके साथ हाइपर सेंसिटिव हो जाए सो वो क्या होती है कौन कौन से ऐसी सिचुएशन है जिसमें ये हाइपर सेंसिटिविटी हमारे साथ काज होती हैं ये भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे डिफ्रिजिएट बिटवीन डिलेड एंड इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी हमारे साथ क्या है और इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी हमारे साथ क्या है उसके बारे में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे फोर्थ यूनिट में हम कंसेप्ट ऑफ एसेप्सिस मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस इसके बारे में पढ़ेंगे इस यूनिट के हमारे साथ जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो हमारे साथ होंगे आइडेंटिफाई द सिक्स कंपोनेंट्स ऑफ चेन ऑफ इन्फेक्शन जो हमारे चेन ऑफ इन्फेक्शन होता है उसके सिक्स कंपोनेंट्स होते हैं ताकि हम चेन ऑफ इन्फेक्शन को जान ले तो हम फिर इस चेन को इजिली ब्रेक करके एक इन्फेक्शन को हम कंट्रोल में ला सकते हैं एक्सप्लेन एग्जाम्पल्स ऑफ वेज डेट इन्फेक्शन में अकर इन्फेक्शन हमारे साथ किस तरह अकर होता है वो डिफरेंट वेज भी हम डिफरेंट वेज जो होते हैं हम पढ़ेंगे इसमें डिस्क्राइब फैक्टर्स दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ इंफेक्शन इन वेरियस सेटिंग्स हो हमारे साथ इंफेक्शन के रिस्क कब बढ़ते हैं क्यों बढ़ते हैं कैसे बढ़ते हैं ये भी हम डिटेल के साथ और ये से कौन से फैक्टर्स है जो कि रिस्क इन्फेक्शन के रिस्क को बढ़ाते हैं वो भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे डिस्कस द रोल ऑफ हेल्थ केयर पर्सनल एंड हेल्थ एंड इन्फेक्शन कंट्रोल जो हेल्थ केयर पर्सनल है जो कि हम नर्सेज है डॉक्टर्स है पैरामेडिक्स है वो एक डिजीज को या इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में क्या किरदार अदा करते हैं वो भी हम डिटेल के साथ इस यूनिट में पढ़ेंगे इसके बाद जो यूनिट आता है जो कि आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है आइसोलेशन कंसेप्ट ऑफ आइसोलेशन हम आइसोलेशन के बारे में पढ़ेंगे आइसोलेशन के टाइप्स क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे और हम कौन कौन से ऐसे पेशेंट्स को
उसको किस तरह उसको अपने जो एनवायरमेंट है उसको किस तरह बरकरार रखता है उसको भी हम पढ़ेंगे मतलब कि कौन से टाइप ऑफ सोल्यूशन के लिए क्या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एक नर्स यूज करता है और अपने आप को प्रोटेक्ट करता है और दूसरे पेशेंट्स को भी प्रोटेक्ट करता है वो सारी चीजें हम इस यूनिट में पढ़ेंगे जो सेक्स यूनिट है उसमें हम ह्यूमन एंड माइक्रोबियल इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन और माइक्रोबियल इंटरेक्शन क्या है हमारी बॉडी के अंदर ऐसे कौन कौन से माइक्रोब रहते हैं और कौन कौन से हमारे हमारे लिए बेनिफिशियल है और कौन कौन से हमारे लिए हार्मफुल है उन सारे माइक्रोब्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे लाइक नॉर्मल फ्लोरा जो कि हमारे बॉडी में ऐसे ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि नॉर्मली हमारे बॉडी में रहते हैं लेकिन हमारे लिए ये बेनिफिशियल है या बेनिफिशियल नहीं है लेकिन हार्मफुल नहीं है ठीक है ये इनको हमने शेल्टर और फूड दिया है ये हमारे बॉडी में वाइटमिन और हमारे इम्यून सिस्टम को ट्यून में रखते हैं रखते हैं लेकिन ये हमें हमारे लिए हार्मफुल नहीं है ये हमें हार्म नहीं पहुंचाता ठीक है हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है एट द कम्पलीशन ऑफ दिस यूनिट्स द लर्नर विल बी एबल टू डिफाइन नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द बॉडी कि हमारे बॉडी में नॉर्मल फ्लोरा है क्या चीज और हमारी बॉडी में ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं और ये हमारी बॉडी में क्या क्या एक्शन परफॉर्म करते हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेजिडेंट एंड ट्रांसजेंट फॉर मोर नॉर्मल फ्लोरा रेजिडेंट नॉर्मल फ्लोरा क्या है और ट्रांसजेंट नॉर्मल फ्लोरा क्या है मतलब एक ऐसे नॉर्मल फ्लोरा होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं और वो परमानेंट फिक्स होते हैं हम उसको रेजिडेंट नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं एक ट्रांसिट नॉर्मल फ्लोरा होते हैं जो कि हमारे बॉडी के ऊपर सर्विस पर होते हैं और वो टेम्पररी वक्त के लिए होते हैं जब भी हम हाथ धो देते हैं तो उन वो रिमूव हो जाते हैं और फिर दोबारा वो आके बैठ जाते हैं सो so, ऐसे नॉर्मल फ्लोरा के बारे में भी हम पढ़ेंगे लिस्ट एटलीस्ट थ्री बेनिफिशियल रोल ऑफ नॉर्मल फ्लोरा कि ये हमारे साथ इसकी बॉडी में इंपॉर्टेंस क्या है सो so, ये हमारी इम्यूनिटी को ट्यून रखती है दूसरी बात यह कि ये हमारे बॉडी में काफी वाइटामिन है जिनको ये सिंथेसिस में ये हेल्प कराती हैं बहुत सारे इसके फंक्शन है जिनमें से हम थ्री जो है वो काफी डिटेल के साथ पढ़ेंगे डिफाइन नोजोकोमियल इन्फेक्शन नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या है और नोजोकोमियल इन्फेक्शन हमारे साथ को पेशेंट्स को किस तरह मतलब इफेक्ट करते हैं ये भी हम पढ़ेंगे लेस एटलीस्ट थ्री मेजर्स टू कंट्रोल नोजोकोमियल इन्फेक्शन और थ्री ऐसे मेजर्स हम पढ़ेंगे जिसके जरिए हम जो हॉस्पिटल रिक्वायर्ड इन्फेक्शन है उनको कम से कम करें या उनको कंट्रोल करें नोजोकोमियल इन्फेक्शन हमारे साथ हर रोड इन्फेक्शन होता है जब एक पेशेंट आपके साथ एडमिट होता है और फोर्टी और फोर्टी आवर्स के बाद उसमें हॉस्पिटल से इन्फेक्शन रिक्वायर्ड होते हैं तो हम उनको कहते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन डिस्क्राइब सम पैथोजेनिक माइक्रोब्स एड एंड डिजीजेस लाइक कॉलरा इन डिजीज के बारे में हम पढ़े लाइक कॉलरा डिप्टीरिया पर्टासिस टेटनस टाइफाइड ड्यूबरकोलोसिस मम्स मीजल पोलियो एन्फ्लुएंजा एस्किरियसिस टेनियसिस डरमेटोमाइकोसिस इन सारे डिजीज के बारे में भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे सेवन यूनिट है और जो सबसे लास्ट यूनिट है वो माइक्रोबायोलॉजी इन एवरीडे लाइफ कि हमारे माइक्रोबायोलॉजी के एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है सो द लर्नर री अबाउट हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इफेक्ट और एनवायरमेंट वाटर एंड फूड At the completion of this unit, learners will be able to describe how microorganisms affect environment, air, water, and food. हमारे साथ जो जब ये unit हम पढ़ेंगे तो हम हमें पता चल जाएगा कि microorganisms हमारे साथ air, water, और food को किस तरह affect करते हैं. हमारे साथ कौन-कौन से diseases फैलते हैं water से और food bond diseases हमारे साथ कौन-कौन से हैं. List some safety measures to control water and food bond diseases. Differentiate between food infection and food poisoning. कि फूड इन्फेक्शन क्या है हमारे साथ फूड पॉइजन क्या है किस तरह काज होते कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेजम हमारे साथ इसमें इन्वॉल्व है ये सारे हम इस यूनिट में पढ़ेंगे 0.5 पॉइंट और हमने दिए थे लैब्स को सो so, हम कौन कौन से ऐसे लैब्स के प्रोसीजर्स हम परफॉर्म करेंगे कौन कौन से ऐसे टेस्ट हम करेंगे लैब में सो so, वो भी हम अभी यहां पर डिटेल के साथ पढ़ते हैं लैब सेफ्टी प्रोसीजर्स हमारे साथ क्या है हम ये लैब में परफॉर्म करेंगे हाउ टू यूज माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप क्या है माइक्रोस्कोप के पार्ट क्या क्या है मीडिया हमारे साथ कल्चर मीडिया क्या होता है एक माइक्रोप को हम कल्चर मीडिया में किस तरह ग्रो कराते हैं कल्चर मीडिया को हम किस तरह बनाते हैं ब्रोथ क्या होता है ये सारी चीजें भी हम लैब में परफॉर्म करेंगे स्टैनिंग ऑफ बैक्टीरिया हम ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को स्टैनिंग के थ्रू डिवाइड करते हैं सो so, वो स्टैनिंग टेक्निक्स भी हम पढ़ेंगे और डिफरेंट बैक्टीरियाज को हम स्टैन करा के भी माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे ये सारे हमारे साथ लैब्स प्रोसीजर होंगे और ये सारे हम डिटेल के साथ इस स्टडी ऑनलाइन में हम डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल स्टडी ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए नए अपडेट्स बी एस इंजीनियर नर्सिंग के बारे में आप लोगों को आते रहें 